هلوز اكو موضوع هسه طبعا كلش منتشر هسه يعني مو بس بالعراق بكل مكان بالعالم اللي هو الكيتو دايت اللي هي الدايت المعتمده على الدهون هاي الدايت هل هي فعاله طبعا كلش فعاله كل الصحيه بالنسبه لي عن عن تجربه تقدرون تخصصون وزن بسرعه اللي اريد انا اقول شنو اريد اشرح شنو هي الكيتو دايت شلون بدها تشتغل شلون شلون بدينزلون هالقد وزن اعتقد نحتاج شويه توضيح والله السبوره من شويه اوكي جسمنا احنا هسه يشتغل على عنده مصدرين للطاقه اول مصدر اللي هو جلوكوز اللي هو السكر اللي هو جاي من السكريات يجي من الكربوهيدرات من البوتيتا من الموز تمن هذا اكلنا اليومي والمصدر الثاني اللي هي الكيتونز الكيتونز اللي هي الدهون تتحول الى مصدر طاقه اللي هي الكيتونز طبعا هي مصدر طاقه افضل نقدر نمثلها بانه اكو بنزين عادي بيجي وبنزين كلش محسن زين اللي هي الكيتونز بنزين محسن الدماغ يشتغل عليها احسن الجسم يشتغل عليها احسن احنا من نقطع الجلوكوز نقطع السكريات عن الجسم فالجسم راح يضطر يحول على المصدر الثاني للطاقه اللي هي الدهون الكيتونز من يحول الجسم بالكيتوجينيك دايت انت تحرق دهون للطاقه اللي تحتاجها بحياتك اليوميه يعني عمليه التنفس تحتاج بها دهون راح تكون من انت نايم راح تحرق دهون ابسط فعاليه تتمشى تحرق دهون بينما بالطبيعي انت لا انت ما تحرق دهون خل اشرح ابسطها اكثر عندنا تنطفي الكهرباء على مود نبدا بالكيتو دايت اول شيء لازم نفتهم ايش يصير بجسمنا ايش يصير داخل جسمنا بالايام الطبيعيه اللي يسبب الكيتو دايت شلون جسمنا دا يشتغل احنا من دنا كل الجلوكوز والسكريات جميع الكربوهيدرات راح تزيد افراز الانسولين الانسولين من يزيد افراز مالته طبعا بيها على المدى الطويل بيها مشاكل هواي اللي هي سكري تايب 2 يعني انسولين شو يسوي انسولين يفتح البوابات ما خلايا على مود تستقبل الغذاء اللي جايها او الطاقه اللي تحتاجها اللي هي جلوكوز جلوكاجين بعدين انا هذا ليش ما اعرف اقوله اعرفه بالانجلي المهم اني واي فالجسم من ياكل انت تكون محتاج انت مثلا 100 كالوري بهال بهالوقت ويا البرياني والمدري شنو اللي هي بيها فد 500 الف كالوري ما مالتك فالجسم اخذ ال 100 خزن الكارب خزن الكارب وين موجوده خلينا نعتبرها اوكي بالثلاجه خزنها بالثلاجه الزايد وين خزنه؟ بالمجمده مثل ما عندك الاكل الزايد بالبيت ما تخليه بالثلاجه تخليه بالمجمده المجمده طبعا مكان تخزين اكبر، بعدين احنا من راح نركض نسوي رياضه نسوي اي شيء راح نصرف المخزون الموجود اللي بالثلاجه، لانه سهل افتح الثلاجه طلع الاكل ناكل. بس من يخلص المخزون مال الثلاجه؟ اللي يصير شنو هو؟ هذا الشرطي اللي هو الانسولين اللي يوزع الاكل بين الثلاجه بين المجمده، ما يخلينا نفتح المجمده وناكل، لا راح يحسسنا انه احنا جوعانين بعد، عمود نترس الثلاجه، نترسها سكريات كربوهيدرات اي شيء نترس الثلاجه لان الثلاجه سهله بس بالكيتوجينيك دايت احنا الثلاجه نلغيها ما عندنا ثلاجه عندنا نكون احنا مشتغلين على المجمده نشتغل على الدهون الدهون راح تكون هي مصدر طاقتنا الرئيسي مو مصدر طاقتنا الاحتياطي اللي هي من نجوع يلا نروح لها لا تكون الدهون هي مصدر طاقتنا هم مالتين اني مو دكتور اني مثلكم بس اني جوجل سووا سيرش دوروا اوصل القناعة، انت اوصل القناعة ويا نفسك الطريقة اللي تتبعها بحياتك نظام حياة هو بايز